வெல்கம் டு ஈசி ஃபார்மகாலஜி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஸ்டேரேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேரேட்டிவ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் டாபிக்ஸ்க்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம் தூக்கம் அப்படின்றது நம்ம வாழ்வோட ஒன்றிய ஒரு விஷயம் நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம துக்கமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ரொம்ப பசியோடு இருந்தாலும் சரி ஸோ எப்பயுமே வந்து நம்ம தூக்கத்தை நம்ம தவிர்த்ததே கிடையாது சாப்பாடு இல்லாமல் கூட இருந்துருவோம் கண்டிப்பாக நம்ம தூக்கம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இடமே இல்லைனா கூட நம்ம உட்காண்டே கூட தூங்கிடுவோம் ஸோ தூக்கம் அப்படின்றது நம்ம வாழ்வோட ஒன்றிய ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஸோ அது வந்து காலேஜ் டேஸில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் இருக்கும்போதே அழகாக தூங்குவாங்க நம்ம வந்து ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக காற்றடிக்கும் காற்றடிக்கும் போது நமக்கு அழகாக தூக்கம் வந்துடும் ஸோ தூக்கம் அப்படின்றது நம்ம லைஃப்பில் ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு நம்மளோட லைஃப் பேன் எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அதை வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து தூங்கி தான் செலவு பண்ணுறோம் ஸோ மூணு மடங்கு டைம் நம்மக்கிட்டே இருக்குனா அதில் ஒரு மடங்கு டைம் நம்ம தூங்கிடும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்லீப்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அட்லீஸ்ட் மினிமம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகுது தூங்கம் தூக்கம் அப்படின்றது நமக்கு தேவை ஏன்னா நமக்கு ரெஸ்ட் அப்படின்றது இருக்கும்போது தான் நம்மளுடைய ஹார்மோனல்ஸ் இருக்கிறது மற்ற எல்லா விஷயமே நம்ம உடம்பில் நடக்கும் அது தூக்கம் அப்படின்றது நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் பட் வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல பேர் தூக்கம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம நல்லா தூங்குகிற போது நமக்கு அது தெரியாது இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா நமக்காக தூக்கம் வராமல் இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் நமக்கு அது வயசு ஆக ஆகவோ இல்லை சில பிரச்சனைகள் வரும்போது என்ன ஆகுது வாழ்க்கையில் தூக்கம் அப்படி இல்லாமையே போயிடுது ஸோ அந்த மாதிரி தூங்காமல் மாட்டாங்க நாலு மணி ஆகுது பத்து மணி ஆகுது நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஆகிடுது எப்பயுமே பகல் ராத்திரி எப்பயுமே தூக்கமே வரவே இல்லை அந்த தூக்கமே இல்லாமல் இருக்க பார்த்திங்களா அந்த பிரச்சனையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்சோம்னியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்சோம்னியா அப்படின்றது தூக்கம் இன்மை தூக்கமே இல்லை அந்த பிரச்சனையை தான் தூ இன்சோம்னியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒருத்தனுக்கு தூக்கம் எத்தனால் இல்லாமல் போகும் தெர் ஆர் டூ ரீசன்ஸ் ஒன்று ப்ரைமரி இன்சோம்னியா செகண்டரி இன்சோம்னியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரைமரி இன்சோம்னியா அப்படின்றது எதனாலன்னே சொல்ல முடியாது அவனுக்கு எந்த மெடிக்கல் ப்ராப்ளமும் கிடையாது சைக்கேட்ரிக் ப்ராப்ளமும் இல்லை எதுவுமே இல்லை பட் ஸ்டில் அவனுக்கு தூக்கமே வரலை வி ஹாவ் அ செகண்ட் கேட்டகரி கால்ட் அ செகண்டரி இன்சோம்னியா செகண்டரி இன்சோம்னியான்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு எதுவும் மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஓகே அவனுக்கு பெரிய வலிப்பா காலில் வலி இப்போ எதிரோ இப்போ பிரச்சனை இல்லை அவனுக்கு ஏதோ சர்ஜரி நடக்கும் இது மாதிரி டென்ஷனில் இருக்கோ தான் இருக்கா அவனுக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் இல்லை அவனுக்கு ஏதோ பெரிய இழப்பு அவன் சைக்காலஜிக்கல் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகியிருக்கான் ஸோ அந்த வேதனையிலே இருப்பான் அவனால் தூங்கவே முடியாது சில ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே திருப்பி திருப்பி நம்ம லைஃப்பில் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸையே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாலே நம்மளால் தூங்க ஒழுங்காக தூங்க முடியாமல் போயிடுது ட்ரக் இன்டியூஸ்டு இன்சோம்னியாக கூட இருக்குது தூக்கம் வந்து மருந்துகளால் வந்து தூக்கமின்மை கூட வரலாம் லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஃபார் செகண்டரி இன்சோம்னியா ஸோ இந்த மாதிரி இன்சோம்னியா ப்ராப்ளம் இருக்கா அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன் தான் நம்ம படிக்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் வரக்கூடியது செடேட்டிவ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் ஸோ செடேட்டிவ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு இந்த டாப்பிக்கை பார்த்தாலே உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்மொழி என்ன வரணும் தூக்கம் ஸ்லீப் அந்த ஒரு விஷயம் மைண்டுக்குள்ளே எப்பயுமே வரணும் ஓகே ஸோ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நம்ம எல்லாருமே வந்து படிச்சுட்ருக்கோம் பரீட்சைக்காக படிச்சுட்ருக்கீங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு தூக்கம் வருது நமக்கு எப்போ வேணான்றோமோ அப்போ தானே வரும் ஸோ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக லாஸ்ட் டே தான் நீங்கள் படிக்கணும் எல்லாத்தையும் நினச்சி படிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்போ நமக்கு தூக்கம் வருது ஸோ தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக வீட்டில் சூடாக காஃபியோ இல்லை டீயோ ஏதோ சம்திங் நம்ம சுடு தண்ணியோ ஏதோ சம்திங் குடிப்போம் ரைட்டா ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது உங்கள் சிஎன்எஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸ்டிமுலேட் ஆகுது நீங்கள் நல்லா பிரிஸ்காக படிக்க உட்காடுறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ இவனுக்கு பிரச்சனையே என்ன தூக்கமே வரலை ஓகே ஸோ அப்போ அவனுக்கு நம்ம தூக்கமே வரலை அவனுக்கு தூக்கத்தை உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அவனுடைய சிஎன்எஸ்ஸை வி ஆர் கோயிங் டு டிப்ரெஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே காஃபி குடிச்சா என்ன ஆகுது ஸ்டிமுலேட் ஆகுது நம்ம அதை அப்படியே ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் உல்ட்டாவாக பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் யுவர் சிஎன்எஸ் டிப்ரெசன்ட் ஸோ போத் த வேர்ட்ஸ் ஹெரேட்டிவ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் ரெண்டுமே எதை குறிப்பிடுதுன்னா அது ஒரு சிஎன்எஸ் டிப்ரெஷன் தான் குறிப்பிடுது ஸோ இது ரெண்டுமே உங்கள் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ
ஹிப்னாட்டிக்ஸ் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் அந்த காலத்தில் மூவிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஹிப்னஸ் பார்த்துட்டே இருங்க பார்த்துட்டே இருக்கீங்க தூங்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க பார்த்திங்களா அப்படியே நார்மல் ஸ்லீப்பு கொண்டு போகுது பார்த்திங்களா அந்த இயற்கையை நம்ம தூங்குறோமே அந்த மாதிரி தூக்கத்துக்கு கொண்டு போகிற ட்ரக்கை தான் வி ஆர் காலிங் அஸ் ஹிப்னாட்டிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும்போது என்ன ஆகுது அவன் கவரட்டை விட்டு தூங்கவே போயிடுறான் ஸோ தூங்கிடுறான் ஸோ அப்போ சேடேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் ரெண்டுமே என்ன பண்ணுது ஒன்று தூக்கம் வர வைக்க போகுது ஒன்று தூங்க வைக்க போகுது இதுதான் சேடேட்டிவ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக் ட்ரக்ஸ் ஓகே ஸோ செடேட்டிவ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக் ஸ்ட்ரக்ஸ் அப்படின்ற கிளாசிஃபிகேஷனில் வி ஹேவ் பென்ரோடைசி பாயிண்ட்ஸ் நியூவர் ஏஜென்ட்ஸ் பார்பிஜரேட்ஸ் மிசிலினிஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் வந்து உங்களுடைய செடேட்டிவ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக்ஸில் வருது ஸோ இந்த ட்ரக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்டகரியில் யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்குக்கு மற்ற யூஸும் இருக்கும் இப்போ செடேட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக்னா செடேட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக் யூஸஸ் தான் இருக்கும் கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொன்னேன் ஒருத்தர் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கான் ஓகே அவனை காம் பண்ணுது காம் பண்ணி தூங்க வைக்குது அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஒன்று அப்போ டென்ஷனை குறைக்குது ஒருத்த ஆங்ஸைட்டி பதட்டமாக இருக்கா என்னமோ நடக்க போகுது நமக்கு ஏதோ சிலவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு பயத்துலேயே இருப்பாங்க ஓகே எப்பயுமே பயத்துலேயே இருப்பாங்க ஐயோ திடீர்னு சிவர் விழுந்து விழுந்துருமோ ஐயோ பக்கத்தில் யாராவது வந்துருவாங்களா நெருப்பு பற்றுமோ ஸோ நம்ம டென்ஷன்லேயே இருப்பாங்க சரியா அந்த மாதிரி ஆங்ஸைட்டி பதட்டப்படுறாங்க பார்த்திங்களா அந்த பதட்டத்தை குறைக்கக்கூடிய ட்ரக்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆங் ஆங்ஸியோ லைட்டிக்ஸ் லைட்டிக்ஸ் மீன்ஸ் பிரேக் டவுன் ரைட்டா ஸோ ஆங்ஸியோ லைட்டிக் ஆன்டி ஆங்ஸைட்டி ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ டென்ஷனில் இருக்கவனை காம் பண்ணுற ட்ரக்கை நான் இப்போ என்ன உங்களுக்கு வேர்ட் சொன்னேன் செடேட்டிவ்ஸ் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு காம் பண்ணுறான் அது தூங்க வச்சுச்சுன்னா அந்த ட்ரக்குக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் சிஎன்எஸ் டிப்ரெஷன் ஸோ ஒரு கேட்டகரியில் இருக்க ட்ரக் செரட்டிவாக இருக்க ட்ரக்குக்கு கண்டிப்பாக ஆங்ஸை ஆங்ஸைட்டிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கேட்டகரியில் செரட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக்ல நான் ஒரு ட்ரக்கு பஷ்னால் செரட்டிவ்லேயே தான் எழுதுவேன்னு கிடையாது செரேஷன் பண்ணுதுன்னா அப்போ அந்த ட்ரக்குக்கு என்ன ஆகும் ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அப்போ அந்த ஆங்ஸைட்டி டாப்பிக்கில் நம்ம இதையே எடுத்து அங்கே எழுதிடலாம் அது நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கோங்க செரட்டிவ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷனில் நமக்கு சொன்ன மாதிரி பெஞ்சோடைசிபைன்ஸ் இருக்குது நியூவர் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்குது பார்பிஜிரேட்ஸ் இருக்குது மிசிலினியஸ் கேட்டகரி இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பெஞ்சோடைசிபைன்ஸ் அப்படின்றது இதுக்கு முன்னாடி சில டாபிக் படிச்சுருந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் வேறு கேட்டகரிலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சீனஸ் டாப்பிக்கில் கூட வரக்கூடிய மற்ற டாப்பிக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனஸ்தீஷியா வரும் ஆங்ஸைட்டி வரும் ஆன்டி கன்வல்சன்ஸ் வரும் ஓகே நம்ம இப்போ பார்க்குற செரட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே உங்களுடைய ட்ரக் பெஞ்சோடைசிபைன்ஸ் அப்படின்றது காமனாகவே வரும் அதுக்கு அனஸ்தீஷியாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆங்ஸைட்டிக்கலையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆன்டி கன்வல்சனும் யூஸ் பண்ணலாம் புத்திசாலி தரவாக படிக்கிறது எப்படி அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல பெஞ்சோடைசி பெயின்ஸை மொத்தமாக படிச்சிடணும் பெஞ்சோடைசி பெயின்னா யார் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்ன பெஞ்சோடைசி பெயின்ஸ்னால் என்ன அதோடய மெக்கானிசம் என்ன அதோடய யூசஸ் என்ன அதோடய ஏடிஆர் என்ன அதை மொத்தமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எந்த இடத்துல கேட்டாலும் நீ அதை எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இதனால் நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை சொல்லிட்டு இப்போ நோட்டிஸில் இங்கே வேறு படிக்கணும் அங்கே வேறு படிக்க தேவையில்லை ஒரு இடத்துல ஒருத்தரை பற்றி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவரை பற்றி எங்கே கேட்டாலும்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா ஓகே ஸோ நம்ம சொல்ல வேண்டிய இடம் தான் மாறிடுது ஸோ ஓகே ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுது ஒரு இடத்த நல்லா அழகாக பெஞ்சோடைஸ் பெயின்ஸ் பற்றி படிச்சுட்டோம்னா ஸோ சிஎன்எஸில் வரக்கூடிய அது அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கில் அதே தான் வரப்போகுது அழகாக தைரியமாக எழுதிடலாம் சரிங்களா ஸோ ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சிஎன்எஸில் பெஞ்சோடைஸ் பெயின்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரி உங்களுக்கு பல இடத்துல யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ இங்கே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சோடைசி பெயின்ஸ் இந்த மாதிரி பார் விஜிடிட்ஸ் இந்த ரெண்டு குரூப்புக்குமே நிறைய யூஸஸ் இருக்குது நியூவர் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் மிசிலரிஸில் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் நமக்கு ட்ரக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பெஞ்சோடை பெயின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் வந்து லாங் ஆக்டிங் ஷார்ட் ஆக்டிங் அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங்லாம் இருக்குது ஸோ பெஞ்சோடைசி பெயின் நம்ம மேஜர் குரூப் சொல்லிட்டோம் அந்த மேஜர் குரூப்குள் இருக்க ட்ரக் திருப்பி ஃபர்தராக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் லாங் ஆக்டிங் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வேலை செய்யுது அந்த ட்ரக்கு கொடுத்த உடனே வேலை செய்தா அதோட ஆக்டிவிட்டி எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் இருக்கும் அதை பொறுத்து வி ஆர் கிளாஸிஃபை இன்டூ லாங் ஆக்டிங் ஷார்ட் ஆக்டிங் அண்ட் அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங் ஓகே ஸோ இதில் லாங் ஆக்டிங் இருக்குது ஷார்ட் ஆக்டிங் இருக்குது அல்ட்
ஓகே ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை பார்த்து அப்படியே பயந்துடாதீங்க சரியா எவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடாக நம்மளால் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுமோ கண்டிப்பாக அவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு முறை நல்லா க்ளீனாக நீங்கள் லிசன் பண்ணுங்கள் லிசன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க விஷயந்தான் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லாத எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் சொல்லவே போகிறது டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க விஷயந்தான் அந்த விஷயத்தையே எவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடாகவோ சொல்ல முடியுமோ நான் அவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடாக சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் லைக் பண்ணால் தான் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போல் இருக்கிற நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் சரியா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ